പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് വിഭാഗത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്ന ആദ്യ ചാപ്റ്ററിലെ ഏതാനും ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറും കമ്പ്യൂട്ടറും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കുകൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിങ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ജേണലൈസിങ് പോസ്റ്റിങ് ബാലൻസിങ് അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ടുകളായ ട്രേഡിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ഐ എസ് എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ ഇതറിയപ്പെടുന്നു ഇതിനായി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം റിസീവ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആസ് ഇൻപുട്സ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഇൻപുട്ടായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ പ്രോസസ്ഡ് ത്രൂ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ജനറേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ റിപ്പോർട്ട്സ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഇൻപുട്ടായി സ്വീകരിച്ച് അതിനെ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോസസ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഈ സംവിധാനത്തെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആക്കുറേറ്റായിട്ട് റിലയബിളായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതാത് സമയങ്ങളിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി കൃത്യതയോടുകൂടി നൽകാൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച അഞ്ച് കോമ്പോണൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓർമ്മയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് പ്രൊസീജിയർ രണ്ട് ഡാറ്റ മൂന്ന് പീപ്പിൾ നാല് ഹാർഡ്വെയർ അഞ്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ അഞ്ച് കോമ്പോണൻസാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളതെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിച്ചതാണ് ഈ ഓരോ കോമ്പോണൻസിന് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഇനി പോകേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതാനും കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സി ഐ എസ് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആർ ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ചാറ് പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ് സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പര്യാപ്തമാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് സംയോജിതമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ആക്യുറസി ആൻഡ് സ്പീഡ് എത്ര വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്താലും കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നതാണ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരേ സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ വേഗത്തിലും കൃത്യതയിലും ഇൻഫർമേഷൻ ശേഖരിക്കുന്നതിലും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും റിപ്പോർട്ടുകൾ അഥവാ ഇൻഫർമേഷൻസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിലും സിസ്റ്റം പര്യാപ്തമാണ് സോ ആക്യുറസി ആൻഡ് സ്പീഡ് ഈസ് അൻ അതർ ഫീച്ചർ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടിയാണ് മൂന്നാമതായി ട്രാൻസ്പാരൻസി ആൻഡ് കൺട്രോൾ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണം ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് മേൽ സാധ്യമാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലേക്കും നിയന്ത്രണം ചെലുത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ സുതാര്യമായ സുതാര്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റായിട്ട് അതുപോലെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റ
അത് ശരിയാണോ ഇപ്പം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമാണോ ശരിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ഫ്രം എറേഴ്സ് ആൻഡ് ബയാസ് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചതിന് എളുപ്പത്തിൽ തിരുത്താനും ഐഡൻറ്റിഫിക്കാനും സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ റിലയബിളാണ് പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസയോഗ്യമാണ് അടുത്ത പ്രത്യേകതയാണ് സ്കാലബിലിറ്റി ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് അപ്ഡേഷൻ സാധ്യമാണ് കുറഞ്ഞ വോളിയം ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെടാൻ എത്ര വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുത്താൻ സാധ്യമാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമാണ് എന്നർത്ഥം ചേഞ്ചിങ് വോളിയം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതിനനുസരിച്ച് സിസ്റ്റത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമാണ് എന്നർത്ഥം സ്കാലബിലിറ്റി ആറാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്കിലൂടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ജേണലൈസിംഗ് അഥവാ വൗച്ചർ എൻട്രി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്കിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നു അത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തുതരം ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്കിൽ ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഒട്ടനവധി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡീറ്റെയിലായി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ഡാറ്റ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺപ്രോസസ്ഡ് ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാറ്റ റോ ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഒരു തരത്തിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാതെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ റോ ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ് ഡാറ്റയും ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഡാറ്റ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റയിലെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റോ ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് റോ ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ റോ ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഈസ് ഡാറ്റ വയൽ പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റാണ് രണ്ടാമതായി ഡാറ്റ ആക്ട് ആസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയലിന് തുല്യമാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയലാണ് ഡാറ്റ വയൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിനെ പോലെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി യൂസ്ഡ് ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വയൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ഇൻക്രീസ് നോളജ് ആൻഡ് ടു ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നോളജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഓർ സിമിലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ What do you mean by grouping of accounts? What is grouping of accounts? The process of classifying the ledger accounts and organizing them under major heads of account is called the grouping of accounts. Ledger account is the first thing, the similarity, the answer, the classify, the organize, the first thing, the heads of account is called the grouping of accounts. The first thing is called the grouping of accounts. The
ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എവിടെ വരണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരണമോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരണോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ വരണമോ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരണമോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫോർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ലെഡ്ജസ് ക്യാൻ ബി അസൈൻഡ് അണ്ടർ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യാർത്ഥം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലെ അഞ്ച് മേജർ ഹെഡ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിന് കീഴിലേക്കാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് അസെറ്റ് രണ്ട് ലാബിലിറ്റി മൂന്ന് ഇൻകം നാല് ക്യാപിറ്റൽ അഞ്ച് എക്സ്പെൻസ് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് പ്രകാരമാണ് അക്കൗണ്ട്സിനെ ഇങ്ങനെ അഞ്ചായി തരംതിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഈ അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിന് കീഴിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്രത്യേകതയ്ക്കനുസരിച്ച് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് എളുപ്പത്തിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു ഷോർട്ട് നെയിം ഓർ സിമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽഫബെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽഫാനിയമറി ക്യാരക്ടർ നൽകുന്നതിനെയാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അലോട്ടിംഗ് എ സിമ്പിൾ ഓർ ആൽഫബെറ്റ് ഓർ നമ്പർ ഓർ ആൽഫാനിയമറി ക്യാരക്ടർ ടു എ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഈസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ദ അസൈൻഡ് നമ്പർ ഓർ സിമ്പിൾ ഓർ ആൽഫബെറ്റ് ഓർ ആൽഫാനിയമറി ക്യാരക്ടർ ടു ദ ലെഡ്ജർ ഈസ് കോൾഡ് ദ കോഡ് ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് നെയിം സിമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫാനിയമറി ക്യാരക്ടർ ഇതിനെയാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് കോഡ് നൽകുന്നതിനെയാണ് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആൻഡ് ബേസിക്കലി ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡ്സ് ഒന്ന് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ്സ് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് മൂന്ന് നിമോണിക് കോഡ് എന്താണ് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ് എന്ന് നോക്കാം അസൈനിങ് കോഡ്സ് ഇൻ എ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ ഓർ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഈസ് കോൾഡ് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അവയുടെ പ്രത്യേകതയ്ക്കനുസരിച്ച് കോഡുകൾ ക്രമമായി നൽകുന്നതിനെയാണ് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ നൽകുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ക്രമമായ നമ്പറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫാനിയമറി ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ്സ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ദീസ് കോഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് പ്രൈമറിലി ടു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രധാനമായും സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾക്ക് കോഡ് കോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സച്ച് ആസ് ഇൻവോയ്സസ് ചെക്സ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇൻവോയ്സുകൾക്ക് ചെക്കുകൾക്കൊക്കെ നമ്പർ നൽകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സീക്വൻഷ്യൽ കോഡാണ് നൽകുക അതിന് ഉദാഹരണം നോക്കാം കോഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡുകൾ എ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന കോഡ് രാമു എന്ന കസ്റ്റമറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ നൽകിയിരിക്കുന്നു എ സീറോ സീറോ ടു എന്ന കോഡ് അനീസ് എന്ന കസ്റ്റമറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ നൽകിയിരിക്കുന്നു എ സീറോ സീറോ ത്രീ ഫെമിന എന്ന കസ്റ്റമർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എ സീറോ സീറോ ഫോർ നീതു എന്ന കസ്റ്റമർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് എ സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഷീന എന്ന കസ്റ്റമർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് കോഡാണ് എ സീറോ സീറോ വൺ മുതൽ എ സീറോ സീറോ ഫൈവ് വരെ സീക്വൻഷ്യൽ ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോമൺ ആൽഫബെറ്റ് എ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ക്രമമായി കസ്റ്റമേഴ്സിനോ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾക്കോ ഇൻവോയ്സസിനോ ഒക്കെ നാം കോഡ് നൽകുക
ഇങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന് നൽകുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന കോഡുകളെയാണ് ബ്ലോക്ക് കോഡുകൾ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഹിയർ റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇവിടെ റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം ഹിയർ റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി സബ് ഡിവൈഡഡ് ടു എ ഡിസൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് സബ് റേഞ്ചസ് ആൻഡ് അസൈൻ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ സബ് റേഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ സബ് റേഞ്ച് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സബ് റേഞ്ചുകളും സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൽകാം അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നൽകാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പിന് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിളിലൂടെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാവും കോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നോക്കാം നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയുള്ള റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ബിസ്കറ്റ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയുള്ള കോഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഐറ്റത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു മുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെയുള്ള കോഡ് ബർഫി എന്ന് പറയുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഐറ്റത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു എ സീറോ സീറോ വൺ മുതൽ എ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഇത്ര ആൽഫബറ്റും കൂടെ ചേർന്നൊരു കോഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു എ സീറോ എ വൺ നോട്ട് വൺ എ നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ എ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ലാബിലിറ്റി എന്ന വിഭാഗത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അസെറ്റുകൾക്കോ തിങ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റത്തിനോ ഒക്കെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കോഡുകൾ നൽകുന്നതിനാണ് ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബ്ലോക്കാണ് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ ഒരു ബ്ലോക്ക് അത് ബിസ്കറ്റ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ അസെറ്റുകൾക്കോ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾക്കോ ലാബിലിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്സിനോ കസ്റ്റമേഴ്സിനോ ഐറ്റത്തിനോ ഒക്കെ നൽകുന്നതിനാണ് ബ്ലോക്ക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിമോണിക് കോഡ് അസൈനിങ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഓർ അബ്രീവിയേഷൻസ് ആസ് സിമ്പൽസ് ടു കോഡിഫൈ ആൻ ഐറ്റം ഈസ് കോൾഡ് നിമോണിക് കോഡ് ഒരൈറ്റത്തിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഏതെങ്കിലും ആൽഫബെറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രീവിയേഷൻസോ ചുരുക്കപ്പേരോ നൽകുന്നതിനാണ് നിമോണിക് കോഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസൈനിങ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആൽഫബെറ്റുകൾ നൽകുന്നു ഏതാനും ആൽഫബെറ്റുകൾ നൽകുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് സ്ഥലം തിരിച്ചറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ആ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് നെയിം അബ്രീവിയേഷൻ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായി നൽകുന്നതിനാണ് നിമോണിക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിമോണിക് കോഡിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം കോഡ് കെ എൻ ആർ കണ്ണൂർ എന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ തിരിച്ചറിയാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു കെ കെ ഡി കോഴിക്കോട് എന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഡബ്ല്യു വൈ ഡി വയനാട് എന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടി സി ആർ തൃശൂർ എന്ന ജില്ലയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് കെ എൽ എം കൊല്ലം എന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് ഈ വിധത്തിൽ അബ് ആൽഫബെറ്റ്സോ അബ്രീവിയേഷൻസോ നൽകുന്നതിനെയാണ് നിമോണിക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു